ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆయన జన్మనిచ్చిన తల్లిని చూడలేకపోయారు ఎదిగాక లోకాన్ని చూడలేకపోయారు తోటి విద్యార్థుల ఈసడింపులు అవమానాలు ఎదురయ్యాయి కానీ ఆయన కృంగిపోలేదు ఏదో సాధించాలన్న తపన ఆయనలో పుట్టింది బాగా చదువుకోవాలని పట్టుదల కలిగింది దేశంలోని విద్యా సంస్థలు అంధత్వం కారణం చేత ఆయన నిరాకరిస్తే అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక ఎంఐటి ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్న తొలి అంధ విద్యార్థిగా వారు మన తెలుగువారి కీర్తిని చాటి చెప్పారు అంతేకాదు ఆ తర్వాత బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీస్ని స్థాపించారు ఆయనే శ్రీ శ్రీకాంత్ బొల్లా మూడు పదుల వయసు కూడా నిండకుండానే ప్రతిష్టాత్మక ఫోర్బ్స్ లిస్టులో వారు చేరారు బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా ఎంతోమంది దివ్యాంగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించి వారి జీవితానికి ఉపాధిని అందించారు పర్యావరణాన్ని రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో ఇకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేస్తున్నారు ఇవాళ మన ప్రపంచంలో అంతా ఉన్నా ఏదో ఒకటి లేదు అన్న కారణం చేత దిగులు చెంది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్న వారిని మనం తరచూ చూస్తూ ఉంటాం అంతెందుకు అప్పుడప్పుడు అది మనమే కావచ్చు సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం అన్నారు అలాంటి కళ్ళు లేనప్పటికీ ఆయన కంటికి చూపు లేనప్పటికీ ఆయన మేధస్సుతో ఈ ప్రపంచాన్ని చూశారు మనందరికీ దారి చూపించారు శ్రీ శ్రీకాంత్ బొల్లా ఇవాళ మన చెప్పాలి ఉంది కార్యక్రమానికి అతిథిగా విచ్చేశారు నమస్కారం శ్రీకాంత్ గారు నమస్కారం అండి అంధత్వం అనే ఇటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు దానికి లొంగిపోకుండా ఇన్ని విజయాలు జీవితంలో ఇంత చిన్న వయసులో సాధించడానికి అంటే మీరు కేవలం ఒక ఆంధ్రప్రనర్ మాత్రమే కాదు అటు చూస్తే మీరు ఎంతో మందికి ఉపాధిని కలిగించిన ఒక మంచి మనిషి కూడా అలాగే మీకు స్పోర్ట్స్లో ప్రవేశం ఉంది ఒక చెస్ ఛాంపియన్ ఈతగాడు సో ఇన్ని క్వాలిటీస్ మీలో ఉన్నాయి అసలు ఇది ఎలా సాధ్యపడిందండి దానికి కారణం మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే అసలు నేను అందుడున్నాను నేనే మర్చిపోయాను అరే ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నప్పుడు ఇక అది గుర్తుపెట్టుకోవడంలో ఏమీ ఇది లేదు అనిపించింది అర్థం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేయకపోగ చేయలేనప్పుడే కదా మన ప్రాబ్లం గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాం దాన్ని బట్టి మన దానికి కారణాలు వెతుకుతాం సో ఇప్పుడు వరకు నేను అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఫేస్ చేయలేదు ఎందుకంటే అసలు ప్రాబ్లం అంటేనే సొల్యూషను సొల్యూషన్ అంటేనే ప్రాబ్లం సో కాబట్టి నేను ఒక ప్రాబ్లమ్ని చూశాను అంటే దానికి ముందు సొల్యూషన్ చూస్తాను అంతేగాని ఈరోజు నాకు డబ్బులు లేవంటే కంపెనీలు బాగా నడవట్లేదంటే లేదా ఫ్యామిలీ కష్టాలు ఉన్నాయంటే దానికి దశ దిశ ఏమన్నా ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లమా అనేది నేను వెతకను మన స్వయంకృపరా అపరాధమే అలాంటి వాటికి కారణం అవుతుంది అని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతాను కాబట్టి సొల్యూషన్ని ముందు నేను గట్టిగా వెతుకుతాను అన్వేషిస్తాను దాన్ని బట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ని దూరం చేయడానికి కృషి చేస్తాను అది ఏ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా కావచ్చు నేను తలపెట్టిన పనిని కానీ నేను అనుకున్న పనిని కానీ ఇది చేయలేకపోయానే అనే ఒక బాధ నాలో లేదు కాబట్టి నేను ఛాలెంజ్డా నేను డిసేబుల్డా నేను బ్లైండా అనేది ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐఎమ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఇండివిజువల్ నేను అన్నీ ఉన్న వ్యక్తిని మేధస్సు ఉన్న వ్యక్తిని ఎందుకంటే నేను గట్టిగా నమ్మేది ఏంటంటే ఈ డిసెబిలిటీ కావచ్చు మన ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మన బాడీకి మాత్రమే కానీ మైండ్కి కాదు కదా మన ఆలోచన శక్తి విచక్షణ జ్ఞానం ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు డిసబిలిటీస్ని లేదా ఒక అంధత్వాన్ని అధిరోహించడం అధిరోహించి సక్సెస్ని సాధించడం అనేది పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు అసలు మీ బాల్యం ఎక్కడ గడిచింది మీ విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగింది అండ్ మీ చదువు అంతా కూడా మీరు బ్రేలీలోనే నేర్చుకోవడం జరిగిందా మచిలీపట్నం సమీపాన సీతారాంపురం అనే గ్రామంలో పుట్టాను మా అమ్మ నాన్న ఫార్మర్స్ వాళ్ళకి లోక జ్ఞానం తక్కువ ఎడ్యుకేషన్ అది లేకుండే మా అమ్మ నాన్నది మేనరికం తమ్ముడే మా నాన్న మా అమ్మమ్మ గారికి సో ఫస్ట్ కజిన్స్ ఇద్దరు కూడా ఓకే సో బేసిక్గా దానివల్ల అయిందా లేదా మా అమ్మగారు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ పీరియడ్లో సివియర్ టైఫాయిడ్లు అలాంటివి రావడం జరిగింది ఆ టైంలో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అవి ఉన్నా కానీ వీళ్ళకి తెలియక కావచ్చు లేదా ఏదో జ్వరం వచ్చిందంటే ఒక మందు బిళ్ళు వేసుకోవడమో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకోవడం అలా జరిగేది కాబట్టి మేబీ దానివల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ నా ఐస్ని డెవలప్ కానీయకుండా చేయకపో చేసి ఉండకపోవచ్చేమో తెలీదు బట్ నో బడి కుడ్ టెల్ మీ ద రీజన్ బట్ వీ థింక్ ఇట్స్ అ జెనెటిక్ డిజార్డర్ సో కాబట్టి పుట్టకతోనే నేను పూర్తి అంధత్వంతో జన్మించడం జరిగింది 
మా అందరూ మా అమ్మమ్మగారిని అడిగేవారు ఏం చేస్తాడు ఏంటి పనికి వస్తాడా తిను పనికిరాడా ఏంటి అంటే సర్లేండి కుక్క కాపలాకైనా పనికి వస్తే సరిపోతుందిలే అనేవారట అంటే కనీసం ఆ మాత్రం అన్న తెలిస్తే చాలు మా వాడికి సో అంతేగాని ఏ సొసైటీకో ఇంకొక దానికో ఇంకొక దానికో లేదంటే వేరే వాళ్ళకో సపోర్ట్ చేయకపోయినా కానీ మాకు ఇబ్బంది లేదు అని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా పెంచడం అది జరిగింది కాలక్రమేణా నేను పెరిగాను మా ఫాదర్ మదర్తో పొలాలకి అది ఇది వెళ్తూ ఉండేవాడిని ఆ కల్టివేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి ఇప్పటికీ నాకు ప్యాషనే ఫార్మింగ్ అంటే ఎందుకంటే మేబీ ఒక ఫార్మింగ్ కుటుంబంలో జన్మించాను కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా దాని తాలూకా ఇవి ఉండొచ్చు స్మెల్స్ అండ్ టేస్ట్స్ సార్ మరి మీ విద్యాభ్యాసం ఎలా సాగిందండి అసలు మా నాన్నగారు వీడు ఇలా పొలాలకి వెళ్తే అప్పుడు పుట్టినప్పుడు అందరూ పనికిరాడు అనుకున్నది నిజమైద్దేమో సో ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు మా బ్రదర్తో ఊర్లోని పెద్దవారండి నా తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత పుట్టాడు ఓకే దగ్గర దగ్గర రెండు రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కాన్వెంట్కి పంపించడం మొదలు పెట్టారు నేను చాలా కష్టపడుతూ ఆ గుంటల్లో ఎగుడ్ ఎగుడు దిగుళ్ళలో ఆ విలేజ్ రోడ్ల మీద బాగా కంపలంతా కూడా రోడ్డుకి దగ్గరలోనే ఉండేటివి సో ఏదో కష్టపడి మొత్తానికి మేనేజ్ చేశాను రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళాను అక్కడికి అందరితో కలిసి కానీ వెళ్ళినా కానీ నాకు ఎలా చదువు చెప్పాలో అక్కడ వాళ్ళకి ఉపాధ్యాయులకి అర్థం కాకపోవడం పిల్లలు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలే కదా సో వాళ్ళకి నన్ను ఎలా హ్యా ట్రీట్ చేయాలో నాతో అర్థం కాకపోవడం ఏంటి కళ్ళు మూసే ఉంటున్నాయి నిన్ను అని అడిగేవారు రోజు సో వాళ్ళకి అర్థం కాదు బేసిక్గా నాకు కనిపించదు అనేది వాళ్ళకి అర్థం కావడానికి కూడా టైం పట్టింది తిను మనలో కలవలేడు మన మనతో పనికిరాడు కదా మనతో ఆడలేడు మనతో ఇది చేయలేడు అని వాళ్ళు ఒక అవగాహనకు రా రావడం నన్ను ఉపాధ్యాయులు అంతా కూడా సరే మీకు నేను మేమేమి చెప్పలేకపోతున్నాం అనే ఒక భావనతో లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోమండం అలా జరిగిపోయింది రెండు సంవత్సరాలు ఏమీ నేర్చుకుండానే ఆ తర్వాత ఇక్కడ మా మా పిన్ని భర్త గారు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో హైదరాబాద్లో చిన్న ఉద్యోగంలో ఉండేవారు అప్పట్లో ఓకే ఆయన ఎంక్వైరీ చేసి మాట్లా అంటే మా ప్రిన్సిపల్ అక్కడ కాన్వెంట్ ప్రిన్సిపల్ కూడా చెప్పేవారు ఓకే నువ్వు ఇక్కడ పనికి రావురా నువ్వు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే పాడైపోతావు హైదరాబాద్లో మీలాంటి వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ స్కూల్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి ఒకసారి చూడమని చెప్పు అంటే మా ఫాదర్ అది మాట్లాడినప్పుడు ఆయన లక్కీగా ఆయన సర్కిల్లో ఎంక్వైరీ చేసి దొరకడం అలా ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ గురించి తెలియడం ఫస్ట్ దారుల్ షెఫాలో ఓల్డ్ సిటీ దగ్గర దారుల్ షెఫా స్కూల్ ఫర్ ది బ్లైండ్ అని గవర్నమెంట్ రన్ స్కూల్ ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ నన్ను దాని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఓకే అప్పుడు చాలా చిన్నవాడిని సో ఆ భయపడి స్కూల్లో కూడా ఎంటర్ కాలేదు బాగా ఏడ్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇంటికి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొక స్కూల్లో నన్ను జాయిన్ చేయడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నాలు జరిగాయి అక్కడ కూడా చాలా అయోమయంగా అనిపించింది ఏంటిది కొత్త సిటీ కొత్త ప్లేసు అసలు ఎట్లా వెళ్ళాలి ఎలా చేయాలి ఇన్ని రోజులేమో అన్ని చేసే పేరెంట్స్ పక్కన ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఇప్పుడు సడన్గా యువర్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అంటే ఒక కప్పకి బావి ఎలాగైతే ప్రపంచమో దాన్ని బయటకు తీస్తే ఎలా విలువెళ్ళాడిపోతుందో అలా విలువెళ్ళాడిపోయాను నేను సో పారిపోవాలని నేను చాలా ప్రయత్నించాను కానీ మా పేరెంట్స్ బలవంతంగా దూరంగా ఉండి నన్ను అక్కడే వదిలేయడం ఒక రాత్రి ప్రయత్నం పారిపోవాలని మళ్ళీ ప్రయత్నించడం అప్పుడు మా వార్డన్ అక్కడ చూసేవారు ఆవిడ నన్ను లాక్కెళ్ళి ఒక్కటేసి రూమ్లోకి పడేశారు సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఆవిడతో అది చెప్పగానే ఏమండి గుర్తుందా మీకంటే ఆవిడ పెద్దగా నవ్వుతారు ఇప్పటికీ కూడా సో ఐ థింక్ అది నా జీవితంలో టర్ వన్ ఆఫ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఏమో ఎందుకంటే అలా ఒకటి వేసి కూర్చోబెడ్ రూమ్లో వేసి పడేయడం వల్ల నేను ఆలోచించగలిగా ఉండొచ్చు అంటే ఇంక మనకి ఇదే కదా ఇక్కడ ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ రూట్ లేదు అండ్ మనం ఇక్కడి నుంచే ఏదో ఒకటి మళ్ళీ మన కెరియర్ మొదలు పెట్టాలి అన్న ఒక భావనతో నాకు తెలిసి ఇంకా అప్పటి నుంచి నా ప్రయత్నం ప్రయాణం మొదలు పెట్టి ఉండొచ్చు సార్ మీరు కోనేరు హంపి గారితో చెస్ మ్యాచ్ ఆడారని ఆ మ్యాచ్ డ్రా అయిందని విన్నాం అసలు ఏంటి అద్భుతం ఏంటి కోనేరు హంపి గారు ఒకసారి మా స్కూల్కి ఏదో ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేశారు అప్పుడు ఆవిడ ఒక టోర్నమెంట్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఓకే చేసినప్పుడు సరే నాతో ఎవరు ఆడతారు మీరు అన్నారు సో నేను ఆడతాను అని చెప్పాను ఆడే ఆడడం మొదలు పెట్టాం థర్టీ సిక్స్ మూవ్స్ ఆడాం అండ్ ఇట్ ఇట్ కేమ్ టు అ డ్రా అది ఎలా జరిగింది అంటే నిజంగా నేనే ఆశ్చర్యపోతుంటాను బట్ దట్ వాజ్ అ 
వండర్ఫుల్ మెమరీ ఫర్ మీ అండ్ షీ అప్లాడెడ్ మీ అప్రిషియేటెడ్ మీ సో మచ్ అనమాట ఫెంటాస్టిక్ అండి అలాగే మీరు తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా ఇండియన్ ట్రైనింగ్ లీగ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా దివంగత మాజీ రాష్ట్రపతి మహానుభావుడు శ్రీ అబ్దుల్ కలాం గారు ఆయన మిమ్మల్ని ఏదో ప్రశ్న వేశారని మీరు ఒక అద్భుతమైన సమాధానం ఇచ్చారని విన్నాం అసలు ఆ ప్రశ్న ఏంటి ఆ సమాధానం ఏంటి అద్భుతం ఏంటి ప్రతి ఎగ్జామ్లోనూ ప్రతి క్లాస్లోనూ ఫస్ట్ వస్తున్నాను సో అవంతా మా గురువు గారు అంటే మా మార్గదర్శి అండ్ మా గురువు గారు ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తాం సోనలత గారని ఆవిడ అక్కడ టీచ్ చేసేవారు మాకు ఓకే లీడ్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి హైదరాబాద్లో ఉంది మీ స్కూల్ నుంచి కూడా పంపించండి అని ఒక లెటర్ రావడం అప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ గారు ఈవిడ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి ఆవిడకి ఇదిగో మన స్కూల్ నుంచి కూడా పంపిద్దాము మీరు నైన్త్ క్లాస్ గ్రేడర్స్ ని టెన్త్ వాళ్ళైతే ఎగ్జామ్లు ఉన్నాయి డిస్టర్బ్ అవుతారు నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేయండి అని స్వనలత గారికి ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పడం అప్పుడు వాళ్ళల్లో నన్ను ఆబ్వియస్లీ నేను ఫస్ట్ ఉంటాను ఆవిడ మనసులో కాబట్టి నన్ను కూడా సెలెక్ట్ చేయడం అలా మేము ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం ఐదు రోజులు అందులో కూడా నా ప్రతిభ కనబరచడం జరిగింది ఆటోమేటిక్ గా మనం నేను ప్రతి విషయంలోనూ ముందుంటాను ఇప్పుడు కావచ్చు ఎప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పటికీ కూడా సో ఆటోమేటికలీ ఆ ఫైవ్ డే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళు నాలో ఉన్న ఇది అది చూ గమనించడం ఆర్గనైజింగ్ టీము జ గుర్తించడం జరిగింది సరే కొంతమంది ట్రైనీస్ని రాష్ట్రపతి భవన్ తీసుకొని వెళ్దాము అని చెప్పి ఒక చిన్న డెలిగేషన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో నేను ఉన్నాను సో అలా రాష్ట్రపతి భవన్ తీసుకెళ్లారు ఆయన యాక్చువల్గా అబ్దుల్ కలాం గారు నాకు రోల్ మోడల్ ఫుల్ క్యూరియాసిటీ అంటే అందరు చెప్పడం ఏంటంటే ఆయన దూరం నుంచే చూడడం గొప్ప అంటారు నాకేమో కనపడదు దూరం నుంచి కూడా చూడలేను ఎలాగా ఆయనని ఎలా కలవాలి ఆయన స్పర్శని ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి అనే ఒక కుతూహలం అదొక నర్వస్నెస్ అన్ని కలగలిసిపోయి ఉన్నాయి సో మేము వెళ్ళాము అబ్దుల్ కలాం గారు వచ్చారు పూర్తి నిశ్శబ్దం అందరికీ లీడ్ ఇండియా అని అభివాదం చేసి ఆయన కూర్చున్నారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు ఎవరు ఏమేమి అవ్వాలనుకుంటున్నారు అని ఆయన లైన్గా అడిగారు అడుగుతూ ఉంటే ఒకళ్ళు డాక్టరు ఒకరు ఇంజనీరు మీకు ఆన్లైన్లో కూడా ఆయన ఇలాగే డిస్క్రైబ్ చేస్తారు నా గురించి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన మాట్లాడేవారు అయితే ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటే ప్రెసిడెంట్ గారు నేను మీ చైర్లో కూర్చోవాలనుకుంటున్నానండి అనగానే ఆయన చైర్లో నుంచి అలా లేచారు అలా లేచి ప్లీజ్ బ్రింగ్ హిమ్ హియర్ అన్నారు పక్కన ఇలా నడుము మెచ్చ చేసుకొని హగ్ చేసుకొని ఫోటో తీసుకొని ఇలా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఫొటోస్ తీసుకొని ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పారు అక్కడితో మా ఇద్దరి పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆయనని మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను కలవడం ఆయన నన్ను వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్లో శ్రీకాంత్ నా హీరో అని సంబోధించడం అది కొంచెం నాకు అవమానంగా అనిపించిందండి అప్పుడు బట్ ఇప్పుడు అదొక గుర్తింపుగా మారిపోయింది అంటే ఆయన ఒక తీపి జ్ఞాపకంగా మారిపోయింది ఆయన మన మధ్య లేరు కాబట్టి ఆయన నన్ను అప్రిషియేట్ చేసిన అప్రిషియేషన్స్ నాతో ఎప్పుడు ఉండిపోతాయి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు నియమాల ప్రకారం అంధులు సైన్స్ చదవకూడదు అన్న కారణం చేత మీరు సైన్స్ చదవలేకపోయారు అయితే మీరు దానికి ఒక న్యాయ పోరాటమే ప్రారంభించారు సో ఆ విశేషాల గురించి చెప్తారా ఒకసారి నేను టెన్త్ క్లాస్లో మంచి స్కోర్తో పాస్ అవ్వడం ప్రతిభ అవార్డు లెవెల్లో ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోవడం జరిగిందండి నేను డాక్టరో ఒక ఇంజనీరు అవ్వాలనే ఒక ఇది ఉండింది కానీ బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలని లేకుండా కాబట్టి దానికోసం మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో దానికోసం అని మేము కాలేజెస్కి అడ్ అడ్మిషన్స్ అప్లై చేసాం చేస్తే అసలు ఇలాంటిది ఎక్కడా లేదు ఎవరు తీసుకోలేదు మీరు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళండి అని వాళ్ళు గైడ్ చేశారు ఓకే సో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లైండ్స్ ఏంటి సైన్స్ చదవడం ఏంటి అని వాళ్ళు అవహేళన చేశారు సో దాంతో మా ఆశలన్నీ నిరాశ అయిపోయాయి చాలా ప్రయత్నాలు చేసాం కానీ ఏది ఫలించల సో దాని తర్వాత నేను స్వర్ణలత గారు కలిసి చాలా చాలా మందిని సంప్రదించాము అవ్వలేదు సో కాబట్టి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్తో చెప్పి ఇక కేసు వేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం ఆ కేసు వేశాము కానీ ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తర్వాత ఈ ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ ఐఐటి కోచింగ్ ఇచ్చే చాలా ఉన్నాయి వారిని కూడా లీడ్ ఇండియాలో ఉన్న కనెక్షన్స్ ద్వారా వారిని కూడా సంప్రదించడం జరిగింది ఓకే అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేయడము చేస్తే ఇప్పుడు ఒక బాల్ ఎగరేసి దాన్ని అది ఎక్కడ పడుతుందో నువ్వు చెప్పగలవా అని అడిగారు ఏమండి అది ఎక్కడ పడుతుందో మీరు చెప్పలేరు నేను చె
ఆ ప్రెడిక్షన్ బట్టి కెనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ అది వాడి సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అని అడిగితే చూడు బాబు అప్పుడే మొలుస్తున్న మొక్క మీద ధారాళంగా వర్షం పడితే ఎలా ఉంటుందో మా కోర్స్ నీకు ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన సెలవు ఇచ్చారు అంటే నువ్వు ఎందుకు పనికి రావు అని డైరెక్ట్ గా ఆయన చెప్పకుండా ఇలా చెప్పారు కానీ ఆయన అలా డిస్కరేజ్ చేయడమే నా జీవితానికి మంచి జరిగింది అది ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు ఆఫ్ సక్సెస్ అయిందని నేను ఇప్పుడు భావిస్తాను ఆయన అలాగే సరేలే ఏదో ఎంత నేర్చుకుంటాడో అంత నేర్చుకుందాం నేర్చుకుంటాడని తీసుకుంటే ఏమో నా జీవితం ఎటువైపు వెళ్ళి ఉండేదో తెలీదు సో ఆయన చేశాడు కాబట్టి ఇంకా నాలో పట్టుదల ఏర్పడింది సో నేనేంటంటే అండి ఇన్ జనరలీ ఎవరైనా నువ్వు ఈ పని చేయలేవురా అంటే నేను వాళ్ళకి చేసి చూపిస్తాను అది నా సింగిల్ లైన్ ఎజెండా ఆఫ్ మై కెరియర్ అప్పుడు ఇక అది కాలేదు కాబట్టి కేసు వేసాం కానీ ఆరు నెలలు పట్టవచ్చు వన్ ఇయర్ పట్టవచ్చు టూ ఇయర్ పట్టవచ్చు కేసులు జడ్జ్మెంట్ వచ్చాడు మరి అప్పటి వరకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అని ఆవిడ ఆలోచించి సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో మాట్లాడారు ఎందుకంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేదు ఓకే కాబట్టి కుందన్ బాగ్లోని బేగంపేటలో కుందన్ బాగ్లోని ఉన్న చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళది చిన్మయ విద్యాలయలో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి నన్ను జాయిన్ చేశారు కానీ అక్కడ కూడా మీరు తొందరగానే డిస్కంటిన్యూ అవడం జరిగింది కదండి అదే కరెక్ట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ కమింగ్ దేర్ ఓకే తర్వాత నవంబర్ లో నాకు ఈ పర్మిషన్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఓకే ఏమని శ్రీకాంత్ బొల్లా కెన్ స్టడీ సైన్స్ అట్ హీస్ ఓన్ రిస్క్ అని ఇండిపెండెంట్ జియో అప్పుడు వారికి చెప్పకుండానే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేయడం జరిగింది చెప్తే రానివరని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను బాగా చదువుకుంటున్నాను మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాను కాబట్టి వన్ ఆఫ్ మై రిగ్రెట్స్ ఇస్ దట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అక్కడే ఉండి ఈ పర్మిషన్ వేస్ట్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు సైన్స్ చదివే దానికి అవకాశం లే లేకుండా పోయేది కదా కరెక్ట్ కాబట్టి నేను అది తప్పని తెలిసిన చెప్పకుండానే నేను స్కూల్ మానేశాను కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఏంటి వాళ్ళు చేజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఏంటి అని అడగడం వల్ల తర్వాత అప్పుడు నేను మెల్లగా చెప్పడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు దాన్ని సానుకూలంగా స్పందించారు అర్థం చేసుకున్నారు కూడా తర్వాత నేను తెలిసిన ఫ్యాకల్టీ ద్వారా రికమెండేషన్ మీద ఒక నార్మల్ కాలేజ్లో రాయల్ జూనియర్ కాలేజ్ అని ఒకసారి నగర్లో మళ్ళీ నేను చదవడం వాళ్ళు కూడా భయంగా భయంగా తీసుకున్నారు నన్ను ఎందుకంటే నవంబర్ వచ్చేసింది ఇంకా టైం లేదు ఏదో రికమెండేషన్ మీద సరే పనికి వస్తే పనికి వస్తాడు లేకపోతే లేదన్నట్టు వాళ్ళు కూడా అనుకుని ఉండొచ్చు బిగినింగ్లో సరే అబ్లిగేషన్ మీద తీసుకున్నారు దెన్ సోనలత గారు నా బుక్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ మొత్తం ఆడియో క్యాసెట్స్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి రికార్డ్ చేసి ఇచ్చేసారు దాన్ని విని అలాగే హోమ్ ట్యూషన్స్ తీసుకొని ఆవిడ హోమ్ ట్యూషన్స్ పెట్టించారు సో హోమ్ ట్యూషన్స్ కూడా తీసుకొని హార్డ్ వర్క్ చేసి చదవడం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తద్వారా నైంటీ ఫోర్ ప్లస్ పర్సెంట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఓవరాల్గా నైంటీ ఫైవ్ దగ్గర రావడం జరిగింది సో చిన్మయ విద్యాలయాలో నేను చదువుకుంటున్నప్పుడే నాకు అనిపించింది అందరూ ఎస్ఐటి కోచింగ్కి వెళ్తున్నాము అక్కడికి వెళ్తున్నాము జిఆర్ఈకి వెళ్తున్నాము ఐఎల్టిఎస్కి వెళ్తున్నాము అని ఫ్రెండ్స్ చెప్తూ ఉండేవారు అసలు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలి అని చదువుకోవచ్చు చదువుకోవాలి అనే నాంది నాకు అక్కడే కలిగింది ఓకే కాబట్టి నేను ఆలోచించాను సరే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతుంది నేను చాలా ఐఐటీస్కి తర్వాత బిట్స్ పిలానికి అంతా కూడా అప్లై చేశాను హాల్ టికెట్సే రాలేదు ఎంత కాలం అని మనం సిస్టమ్తో ఫైట్ చేస్తాం మనని మనగా గమ్ గుర్తించే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ అనేది ఒకటి నాలో ఏర్పడింది కాబట్టి ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ కాలేజ్లో మనం చదివి మన సామర్థ్యం ప్రూవ్ చేయాలి అందరికీ అనేది ఒక నాంది ఏర్పడింది కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడ కూడా వెల్ విషర్లు మెమరీ సపోర్ట్ ద్వారా ఆ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళడం ఆ ప్రయాణం మొదలు పెట్టడం ఒక సిక్స్ మంత్స్ పోరాటం తర్వాత ప్రయాణం తర్వాత నాకు అడ్మిషన్ రావడం నిజంగా అది నా జీవితంలో సాధించిన మొట్టమొదటి ఘనతగా నేను భావిస్తాను సో అక్కడ వాళ్ళు అడ్మిషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్తో ఇవ్వడం నేను అక్కడ వెళ్ళి చదువుకోవడం అద్భుతంగా ఆడ ఐదారు సంవత్సరాలు ప్రయాణం జరిగిపోయింది మీరు అసలు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా కలిగింది ఎంఐటిలో నేను ఒక లీడర్ అవ్వడం జరిగి అంటే ఎంఐటి రిగ్గర్కి నేను అలవాటు అయిపోయాను చదువుకుంటున్నాను అండ్ అందరినీ చూసి చిన్నవాడి నుంచి పెద్దవాడి కావచ్చు అందరినీ చూసి అక్కడ బిజినెస్ ఒక మనం కూడా ఒక గ్లోబల్ లీడర్ అవ్వాలి అని ఒక డ్రీమ్ ఏర్పడింది ఎంఐటిలో బికాస్ ఎంఐటి స్టూడెంట్స్ ఆర్ టాప్ నాచ్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటారు అది అవునో కాదో మనకు తెలియదు కానీ అలా అవ్వాలనైతే నాలో ఒక గోల్ ఏర్పడిపోయింది 
top 1 percent of the people study at MIT enter. Oh. So, I want to be in the top 1 percent of the globe. So, Alanti dream air padindi. Great. So, akkada koda swimming near chukunanu, scuba diving near chukunanu, ice skating near chukunanu, archery near chukunanu. Archery near chukunanu? Yeah, archery near chukunanu. I used to shoot with good accuracy and matta. Baga shoot chese vanni. Ante sound butte ande? Ka uh, footwork an butte. America alo koni techniques blind people ala operate chalo footwork near pistaru. Name dhani kawals ne koni equipment thayar change chukunanu. Shoe thayar, metal shoe thayar change chukunanu. Okay. Chala baru untundi. Hmm. Dhan lopal na feet pedthanu. Hmm. So, that is the direction na, correct ka yala, nien, position of the direction. So, oh. my feet does not move here and there. So, okay. the footwork is correct. 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 Strength, Rendit Logoda chala extraordinary skills in Jubicha. By the way, cinema lo choose to tara? Manchi subject oriented cinema lo, uh. concept oriented cinema la sell me saukunda choose to untano. I mean, in Jester of Kachanga, I would just have a dant look at a time dork to the Nenoka cinema and Judal and Padrozil Bertundi. I will look a bit too, rape a bit too, time dork in Abdala, Padakuna Dabdanta just to untano. So either Motan me cinema and taste no it undi. Tapakuna, Istome Gadu, Tanlo Panchal and Kodondi. Abo, at Elaga? Business law Manchi double Sampad in Chaka Mali Pata Danam, a Pata Vilvalu, Umadi Kutumbalu. Alan, see, we are going back to ancient roots. A Marchipo in a Ganapakal, Mali cinema industry, Dora, current generation keep Pariche and Cheyal and Adi or now Kalatemiro, Nirmataka Martha Maradis on the Matmako. Tapakunda, Nirmataka. Mariu co director ga kuda. In the kante, nenu manchi analyst ni. Ah. Oka screenplay me doka dialogue, oka dialogue chipte ar oka sanewe sanni writer gani artist gani dictate mana kada vinipis te. That daadi screen me dala untun do nenu visualize chess ko galnu. Fantastic. Nenu screen ni chodle ke poch gani. I can visualize things how people can perceive this particular scene. Oh. Oka vedanga nenu nirmata na ipo yunda chhe. In the kante, I own thirty percent of the share. And 10% of the share for my biopic in Bollywood as well as in Telugu. Multilingual lo, oh. uh, bio, biopic in January ki sets me the cost undi. Probably T series, Karan Johar, Vilu, Chestuna Tunaru. So, it din toni industry loka undali ane the undi. Adende mere vistar inchan area and to lay the punak desi. And inko ka question ande, mere in Rajkiri loka Ravalan kuna ratta saladi de ako na minti. Rajki Aloki, Raval and Kunanandi, and Manchi Getti Avakas Alkodo Chai. Last minute work a good at Chera Lanconi, Cherakapodo, Conchina difference of opinion low, Oksi Tadite, Inkoka MP, Machli Patnam, Madigamu, Vijayvada Tisco Maradon. Alaika, ma last minute low, ma Maku Guru Garu, ma Maku, one of the biggest well wisher, Che parent and a Ipuddu, Nenu Niku. Regional parties are correct, kaadu, and mm. you will not have a voice. Mm. No, Epudu Cherina, Epudu Aina, direct MP Avali, direct minister Avali, mm. Adi or national party in Chavali, Nenu Daniki Nenu Nikunandi Vestano, no Kangar Padadani, okay, uh, Apadon, Adi me, Chala, Butu and a Manchijer in the Maku. Me, I wish me mentor or tells coacher. When uh, Srini Raj Garani, oh. uh, ABCL Corporation uh, original uh, promoter, he, okay. uh, he is a big entrepreneur, my oh. company lo board of uh, advisor, okay. uh, Telugu, Hyderabadi uh, billionaire, mm. Anni Vidalaga, Saumudu, mm. Goppa Vekti, iLabs uh, building, uh, Antha Varive, uh, okay. Chala business in Lonaru, Ainamaku Pedda Guru, and Prati Adugu may say Adugu Nenu, Ainani Adi, Sampradinchi, Aina suggestions, Aina ideas, Tisconi Matrame, Mundu Veltunta, Aina Pedadiku. So Andakana Aina Nuvella and Kunte, Nato Nato Matladadu, Nato Matlad Akarledu and Nishtam, who chair Po and Jepper. Mana Okrojme Matlad Kun Pujapthanaru Nenu Chepin the Manchijarigina, Nicule Dante, Adbuta in a better in the end of Chepuna. So, what is it? Tapakunda Rajkiello Kelta Nandi. Ah. Okay, national party ninchi, leda, whatever. In Kavicha Manang Tilidu. But uh, maybe Rastapati Kavadong, Okabaita Vektiga Autano, 
లేదా పొలిటీషియన్ టు ప్రెసిడెంట్ అవుతానో లేదంటే అవుట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ నుంచి అవుతానో కాలం నిర్ణయించాలి బట్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం గ్యారంటీ బట్ ఒక రాజకీయ నాయుడ నాయకుడు అవు అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు ఒక లీ ప్రజానాయకుడు అవడం అయితే నాకు ఇష్టం అయితే ఇందాక శ్రీనిరాజ్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మీ బొల్లాంటి ఇండస్ట్రీస్లో వారి తాలూకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి అండ్ అలాగే రతన్ టాటా గారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అండ్ అలాగే శ్రీ మన సతీష్ రెడ్డి గారు కూడా పాల్పంచుకోవడం జరిగింది మీ కంపెనీలో సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ మీ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల దాని తర్వాత మీ కంపెనీలో వచ్చిన మార్పులు ఏమిటి ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏమిటి ఇలాంటి వారందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కారణం ఏంటంటే నాలో ఉన్న ఎథిక్స్ అండ్ నాలో ఉన్న విలువలు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే శ్రీకాంత్ మీద రూపాయి పెడితే అది పది రూపాయలు అవుతుందే తప్ప అది జీరో అవ్వదు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ డబ్బులకి లొంగని వ్యక్తి ఎవరు అంటే శ్రీకాంత్ అని వాళ్ళు గట్టిగా నమ్ముతారు కాబట్టి వారందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయడమే కాదు వారి వారి విలువైన సలహాలు సూచనలు గైడెన్స్ మెంటర్షిప్ ఇవ్వడం అది మా కంపెనీని గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా జీరో నుంచి కొన్ని వందల కోట్ల వాల్యూ ఉన్న కంపెనీగా మార్కెట్లో తీర్చిదిద్దింది సో మేము వాళ్ళకి సదా రుణపడి ఉంటాం మీరు మీ కంపెనీ ద్వారా ఇకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారు అసలు ఆ ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అండ్ మీ కంపెనీలో చాలామంది దివ్యాంగులను తీసుకుంటున్నారు అంటే దాదాపు యాభై శాతం మంది ఎంప్లాయీస్ దివ్యాంగులు ఉన్నారని విన్నాం ఇప్పుడు నేను ఎంఐటిలో చదువుకునేటప్పుడు అనుకునేవాడిని నేను ఇవన్నీ చేయగలిగాను కదా సరే ఇప్పుడు ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అని ఇండియా వెళ్ళిపోవడం ఒక ఆప్షన్ లేదా కార్పొరేట్ అమెరికాలో అమెరికాలోనే సెటిల్ అయిపోయి పెళ్లి చేసుకుని శుభ్రంగా ఉండడం ఒక కార్పొరేట్ జాబ్ చేసుకోవడం ఒక ఆప్షన్ దట్ వాజ్ ద సెకండ్ థింగ్ వాజ్ అన్ ఈజియెస్ట్ సొల్యూషన్ కానీ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ కొంచెం కష్టమైంది ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళిపోవాలి ఇండియా వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఎందుకు చేయాలి సో నేను ఆలోచించాను ఇప్పుడు అమెరికాలో ప్రాబ్లమ్స్ వేరు ఇండియాలో ప్రాబ్లమ్స్ వేరు ఇండియాలో ప్రాబ్లమ్స్ని మన జనరేషనే సాల్వ్ చేయాలి కానీ అమెరికాలో మనం కాబట్టి ఇంకొకరు ఉంటారు కానీ ఇండియాలో మనమే ఉండాలి అనేది ఒకటి అర్థమైంది నాకు ఎందుకంటే నేను ఒక చిన్న పిల్లవాడిగా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కష్టాలని ఎన్నో అవమానాలని దిగమింగి వాటిని అధిరోహించి సక్సెస్ని సాధించడం జరిగింది సరే సక్సెస్ అనేది ఒక అచీవ్మెంట్ కాదండి ఇట్స్ 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 జస్ట్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాట్ వీ డూ అంతే అదొక జర్నీ సరే నేను ఏదో సాధించాను అప్పటి వరకు కానీ ఇండియా వెళ్ళిపోయి ఇండియా వెళ్ళిపోతే నేను సా అనుభవించిన కష్టాలు ఇంకొకరు అనుభవించకుండా చెయ్యాలి అన్న ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చాను సో కాబట్టి మేము మా గురువుగారు సోనలత గారితో కలిసి వారి ఫ్రెండ్స్తో మేము సమన్వయ సొసైటీ అని చెప్పి నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ని స్థాపించడం అమెరికన్ ఫండింగ్ ఇండియన్ ఫండింగ్ అన్నీ కలిపి మేము కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేయడం నాలుగు వేల మంది పైగా డిసేబుల్డ్ స్టూడెంట్స్కి వేరియస్ వేల్లో సపోర్ట్ చేయడము ఇప్పటికీ జరుగుతుంది జరిగింది కాబట్టి కానీ ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయంలో మట్టుకు మేము ఎక్కువ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయలేకపోయాం సో ఏమైంది ఎందుకంటే కార్పొరేట్స్ వీళ్ళ గురించి అర్థం చేసుకోవడం అర్థం అవగాహన లోపం ఎక్కువ తర్వాత వాళ్ళకున్న స్టిగ్మా బ్రేక్ అవ్వకపోవడం వాళ్ళని తీసుకోకపోవడం ప్లస్ కార్పొరేట్స్ రెడీగా ఉంటే వీళ్ళల్లో తగిన స్కిల్ సెట్స్ లేకపోవడం లేదు కార్పొరేట్స్ రెడీగా ఉండి స్కిల్స్ ఉంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయకపోవడం ఇలా వేరు వేరు రీజన్స్తో దగ్గర దగ్గర కొన్ని కోట్ల మంది దివ్యాంగులు నలిగిపోతున్నారు ఉద్యోగాలు లేక వాళ్ళకి సామాజిక గుర్తింపు లేక వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక స్తోమత లేక గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పెన్షన్లతోనో గవర్నమెంట్ హోమ్స్లోనో తలదాచుకోవడమో లేదా ధర్మదాతలు ఇచ్చే సపోర్ట్తోనో ఇలా చాలా పెథడిక్గా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇప్పటికి కూడా దీన్ని మార్చాలి దీన్ని చెయ్యాలి అని నేను అనుకున్నాను కాబట్టి దీన్ని చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం కార్పొరేట్స్ని అడిగితే వాళ్ళు వెంటలేరు సో మనమే ఒక కంపెనీ పెట్టి ఎందుకు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అవ్వకూడదు అని ఆలోచించి మా గురువు గారితో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది చేస్తే సరే అయితే మొదలు పెడదామని అన్నారు అంటే మేమిద్దరం కలిసి డైరెక్టర్స్గా ఒక టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఒక కంపెనీ స్థాపించాం అక్కడి నుంచి నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఫుల్ టైం వచ్చేసి ఇంకా ఇండియాకి చూసుకోవడం అది అప్పటి నుంచి జరుగుతుంది బొల్లా అంత పేరు ఎందుకు వచ్చిందండి మీరు బొల్లా శ్రీకాంత్ కదా మిగతా అక్షరాల తాలూకు ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి మేమిద్దరం కొన్ని పేర్లు ఆలోచించాం సరే మనకి మనము ఇలా వేరియస్ 
అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అన్స్కిల్డ్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్ని కూడా మామూలు వాళ్ళతో కలిపి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఏ సెక్టర్లో స్టార్ట్ చేయాలి అది ఇది అంటే చాలా సెక్టర్లు మేము ఆలోచించాము అది మళ్ళీ పెద్ద కొంచెం పెద్ద స్టోరీ సో బేసిక్గా ప్యాకేజింగ్ అండ్ డిస్పోజబుల్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అయితే వీళ్ళకి తయారు చేయడానికి కానీ అమ్మకాలు అమ్ముకోవడానికి కానీ ఇది సులువుగా ఉంటుంది అని ఆవిడ సూచించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది డైలీ ప్రోడక్టు ఒక పేపర్ ప్లేట్ తీసుకుందాం ఒక పేపర్ కప్ తీసుకుందాం ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకుందాం లేదా ఇంకోటి తీసుకుందాం ఇవన్నీ డైలీ జనాలు వాడేవి ఈజీగా సులువుగా తయారు చేయొచ్చు సులువుగా అమ్మొచ్చు అని చెప్పి తను మనం ఇండియాలో రోటీ కపడా మకాన్ లో ఏ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినా తొందరగా సక్సెస్ అవుతాము అని అప్పుడు ఆవిడ చెప్పినప్పుడు సరే అని నేను రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు మంచి చాలా బాగా అనిపించింది ఇది ఒక పెద్ద ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఇండస్ట్రీ థర్టీ బిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో కానీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫామ్ లో లేదు అంత చిన్న చిన్న వాళ్ళు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ చిన్న చిన్న కాటేజ్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్వైబుల్ ఎకనామిక్ మోడల్స్ తో క్యాష్ బేస్డ్ బిజినెసెస్ అంతా చేసుకుంటున్నారు హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ చేయలేకపోతున్నారు కస్టమర్స్ ఏమో ఇంకో వైపు నుంచి హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కావాలంటున్నారు కాబట్టి చాలా పెద్ద గ్యాప్ ఉంది టాటాస్ అండ్ బిర్లాస్ అన్నిట్లో ఎంటర్ అయ్యారు కానీ ఇందులో ఎంటర్ అవ్వలేదు అని చూసి ఆ సెగ్మెంట్ లో మేము ఎంటర్ అంటే దాంట్లో విస్తరించాలి అనే ఉద్దేశంతో సరే అని ఆ సెగ్మెంట్ ఎన్నుకున్నాం తర్వాత పేరు ఆలోచించాం మన కాన్సెప్ట్ ఈ సోషల్ ఇది కాబట్టి సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ మొదలు పెట్టాలనుకున్నాం కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థ మొదలు పెట్టాలనుకోలా ఎందుకంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు సస్టైనబుల్ కాదు వాటిని వాళ్ళు పోషించుకోలేవు రెవెన్యూ కావాలి బిజినెస్ కావాలి కాబట్టి ఒక ఫోర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ కరెక్ట్ అని డిసైడ్ చేసాం సో అలా ఒక సోషల్ మిషన్ తో వచ్చే పేర్లు ఆలోచించాం అలా 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 కొన్ని అవిఘ్న ఎంటర్ప్రైజెస్ అని ఆసాదీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఇలా 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 కొన్ని పేర్లు వచ్చి ఆసాదీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే పేరుని మేము ఇద్దరం సెలెక్ట్ చేసాం ఫస్ట్ లో అంటే ఏఏఎస్ ఆసాదీప్ అంటే రే ఆఫ్ హోప్ అనే ఒక అనే ఒక రే అంటే ఆసా అంటే లైక్ హోప్ రే ఆసా దీపం లోగో కూడా ఒక గ్లోబ్ లో దీపం పెట్టడం జరిగింది అంటే అది ప్రపంచాన్ని మేల్కొల్పాలి అనే ఒక ఐడియాలజీతో సో అక్కడ ఆవిడ ఆ సజెషన్ ఇస్తే అక్కడ నుంచి మేము ఆ పేరుతో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ అట్లా అయింది త్రీ ఇయర్స్ అందరూ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఆసాదీప్ అంతా బాగుంది ఆసాదీప్ అనేది ఏదో ఎన్జిఓ లాగా ఉంది మన కంపెనీ పేరు అని చెప్పి అందరూ బోర్డు సజెస్ట్ చేస్తే ఒక పిఆర్ కంపెనీని అపాయింట్ చేసాం వాళ్ళు నా ఇంటి పేరుతో ఏఎన్టీ బిఓ ఎల్ఎల్ ఏ తర్వాత ఎన్టీ కలిపితే ఇటాలియన్లో బి గుడ్ డూ గుడ్ అనే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది బొలాంట్ ఇండస్ట్రీస్ గా పేరు మారుద్దామని వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు నేను చాలా డిసార్గ్యూ డిసగ్రీ చేశాను ఇదేంటండి నా పేరుతో పెట్టుకుంటే నేను ఈగో ఇష్ట అనుకుంటారు ఆరోగ్యంట్ అనుకుంటారంటే మా వాళ్ళందరూ చెప్పారు అంటే టాటాకి లేదా డెల్ లేదా ఇవన్నీ లేవా వాళ్ళ పేర్లతోనే కదా సి మన కంపెనీలో మేము అందరం ఉండుండొచ్చు నువ్వు ఒక మెయిన్ డ్రైవర్ కంపెనీకి ఇట్ మేక్స్ బిగ్ స్టోరీ సో అని చెప్పి బొలాంట్ ఇండస్ట్రీస్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ కౌంట్స్ అని మా డైరెక్టర్ మా వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది వేర్ ఎవ్రీ వన్ కౌంట్స్ అని నువ్వు నేను ఇంకొకటి అంటే మీనింగ్ ఉండదు నువ్వు అంటే మటుకు మీనింగ్ ఉంటుంది బికాస్ ఫర్ యూ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందరూ ముఖ్యమే సో బొలాంట్ అని ట్యాగ్ లైన్ కింద వేర్ ఎవ్రీ వన్ కౌంట్స్ అని పెడదామని అలా బొలాంట్ బొలాంట్కి మేము ఫిక్స్ అవ్వడం జరిగింది మంచి బ్రాండ్గా ఏర్పడింది మంచి క్లాసీగా ఉంది పేరు బాగుంది వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ సో తర్వాత ఇక డిస్పోజబుల్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ నుంచి స్పేస్ చేసాం వీళ్ళు లాంటి వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయాలని మనకి ముందు నుంచే ఉండింది కాబట్టి మా దగ్గర మెంటల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిజికల్ వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు కాళ్ళు లేకపోయినా ట్రైసైకిల్స్ మీద వస్తారు బైక్స్ మీద వస్తారు సైడ్ వీల్ బైక్స్ మీద వస్తారు అద్భుతమైన స్టోరీస్ ఉన్నాయండి మెంటలీ రిటైర్డెడ్ వాళ్ళు అరుపులు కేకలతో మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాల్లో పెళ్లి చేసేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ సో వీఆర్ ఆల్ నిజంగా అవి మాకు మేము డబ్బులు ఎంత సంపాదించామో మాకు తెలియదు కానీ ఇలాంటి స్టోరీస్ మమ్మల్ని మంచి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అంటే ఎస్ మనం అనుకున్నది సాధిస్తున్నాము అనేది మేము డబ్బుల్లో కొలవం హ్యూమన్ ఇంపాక్ట్ కరెక్ట్ మానవత ఇంపాక్ట్లో బెనిఫిట్ ఎంత జరుగుతుంది మనుషులుగా చూస్తే దాన్ని బట్టి ఆర్ వి సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ అనేది తెలుస్తుంది దివ్యాంగులను మన ప్రభుత్వం ఆదుకోవాల్సిన స్థాయిలో ఆదుకుంటుంది అని మీరు భావిస్తున్నారా
నేను అది సెటారికల్గా చెప్పి ఉండొచ్చు బట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతేగాని ఫ్రీ సర్వీసెస్ వల్ల వాళ్ళు ఏమాత్రం డెవలప్ కావడం లేరు ఫర్దర్ మ్యాటర్ అది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది సో అదే ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది ప్రాబ్లం అదే అయిపోతుంది కానీ మిగతా వాటిల్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక ఆంటర్ప్రనోరు ఒక కంపెనీ పెట్టి పది మందికి ఇవ్వాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి రాయితీలు అంతేగాని ఏమీ పని లేకుండా హోంలో ఖాళీగా పడి ఉన్న వాళ్ళకి సబ్బులు ఇచ్చి పేస్ట్లు ఇచ్చి కిల్లీలు ఇచ్చి అన్నట్టు అన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళని సోమరపోతులుగా తయారు చేయడం వల్ల మన నేషన్ ఆర్ మన స్టేట్స్ ఎకానమీస్ బాగుపడవు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి ఓకే సో ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్కి మీరు అనుకునే సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ హౌ టు అంటే వాళ్ళని ఉత్సాహపరిచి చేయడానికి వాళ్ళకి మరింత పని కల్పించడానికి వాళ్ళని మరింత చైతన్యవంతులు చేయడానికి రావాల్సిన మార్పు ఏంటి మీ అభ్యంతరం మీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లైండ్ స్కూల్స్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి తర్వాత కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి దాని తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడి వాళ్ళు ఉద్యోగం తెచ్చుకునేలాగా గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఏమీ ఇవ్వకుండా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు డిసేబుల్డ్ వెల్ఫేర్లో టేప్ రికార్డర్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు సీడీ ప్లేయర్లు ఇప్పుడు ఫ్లాష్ డ్రైవ్లు వాళ్ళు చదువుకోవడానికి అన్నీ ఇస్తున్నారు వెల్ అండ్ గుడ్ ఒక్కసారి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ థింక్ గవర్నమెంట్ షుడ్ సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ అకామిడేటింగ్ దెమ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హోమ్స్ తీసేయాలి అది ఎంప్లాయ్మెంట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా గవర్నమెంట్ హోమ్స్లో ఉంటారు ఏ పని చేయరు పేర్లకి డిగ్రీలు ఒకరోజు అన్నం చల్లగా ఉంటే గొడవ చేస్తారు ఒకరోజు పప్పులో ఉప్పు సరిపోకపోతే గొడవ చేస్తారు అక్కడ వార్డెన్ మీద హూ హ్యాస్ దట్ రైట్ టు ఫైట్ అండి అది నాకు అర్థం కావట్లేదు సో గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ కీప్ క్వైట్ ఇఫ్ సంబడీ ఫైట్ జస్ట్ బికాస్ రైస్ ఈస్ కోల్డ్ యూ బెటర్ కిక్ ఇమ్ అవుట్ దానివల్ల మీకు మనకి గవర్నమెంట్ బెని మంచి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి లాస్ ఏముంది చెప్పండి స్ట్రైక్ వీళ్ళు స్ట్రైక్ చేయగానే గవర్నమెంట్ భయపడాలిపోవాలా దేనికి ఇన్ వాట్ వే గవర్నమెంట్ షుడ్ సపోర్ట్ దెమ్ చెయ్యాలి నేను కాదనట్లే ఎక్కడ చేయాలి ఉద్యోగం కల్పించడంలో సపోర్ట్ చేయండి లోన్స్ ఇప్పించడంలో సపోర్ట్ చేయండి కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయడంలో సపోర్ట్ చేయండి వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు సపోర్ట్ చేయండి కానీ వాళ్ళని సోమరి పోతుల్లాగా సపోర్ట్ చేయకండి ఏంటి ఆ హోమ్స్లో ఉండే వాళ్ళకి వారానికి మూడు సార్లు బార్బర్ పోయి కటింగ్ చేస్తాడు మనకు కావాలంటే మనమే బార్బర్ షాప్కి వెళ్ళాలి వై ఈజ్ దిస్ నీడెడ్ అంట నేను అసలు ఎందుకు అవసరం ఎందుకు వాళ్ళని సోమరి పోతుల్లా చేయాలి దానివల్ల అసలు ఉద్యోగమే కావాలి అనుకునే అసలు మీ థాట్ కూడా వాళ్ళలో రావట్లేదు ఎందుకంటే అన్నీ దొరుకుతున్నాయి అన్నీ దొరుకుతున్నాయి అన్నీ చేస్తున్నాయి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే ఫ్యామిలీస్ని కూడా పోషిస్తున్నారు గవర్నమెంట్ హోమ్స్లో అది ఎందుకు చేయాలి చెయ్యకుండా వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళు సంపాదించుకునే పాలసీస్ తీసుకురండి అని చెప్తున్నా నేను పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఆ విషయం మిమ్మల్ని అడగకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నేను సో మీరు ఇంకా పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకోలేదు అలాగేమీ లేదండి అంటే కళ్యాణం ఆగదు కక్క వచ్చిన ఆగదు అంటారు కదా సో అతి తొందరలో హోప్ఫుల్లీ చూద్దాం అచ్చా అయితే ఆ తొందరలో ఉన్నారు అయితే మీరు ఇంకా అలా ఏం లేదండి తొందరలో లేని కానీ ఏర్పాట్లలో ఉన్నానని చెప్పొచ్చు సొంత ఊళ్ళోనే ఉంటూ కుటీర పరిశ్రమల ద్వారా స్వయం ఉపాధి పొందాలనుకునే దివ్యాంగులకు మీరైనా సహకారం అందించే ఉద్దేశం మీకుందా ఇది ఒక్క దివ్యాంగులకు ఒక్కరే కాదండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ ఫీల్డ్లో ఒక ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే ఒక హౌస్ వైఫ్ కావచ్చు లేదా ఆదరు లేని ఒక సింగిల్ లేడీ కావచ్చు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు ఆర్ దివ్యాంగులు కావచ్చు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ చాలామంది ఏంటంటే ఇక్కడే ఉంటూ లేదంటే ఈ ఊళ్ళోనే ఏదో ఒక పని చేసుకుందాం అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఉన్నారు కూడా వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ కొంతమంది వాళ్ళకు ఉండే బంగారమో లేదంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గోల్డో అది మాటిగేట్ చేసి ఎన్నో కళలతో ఎన్నో ఆశలతో బిజినెస్ వ్యాపార రంగంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు పెట్టి పెట్టగానే ఈ మాఫియా అనుకునే ట్రేడర్లు కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరర్లు కావచ్చు మెషనరీ సప్లయర్లు కావచ్చు వాళ్ళని దోచుకు తినేస్తున్నారు ఏంటి రూపాయి వస్తువుని పది రూపాయలు అని చెప్పడం లక్ష రూపాయలు ఖరీదు చేసే మిషన్ని రెండు లక్షలు అని చెప్పడం అది బిగినింగ్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు కూడా చాలామంది చెప్పారు అది అందరికీ చెప్తారు దొరికితే పది రోజుల్లో సంపాదించే లాభం ఒకే రోజులో సంపాదించేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది అయిపోయారండి మన సొసైటీలో మన సొసైటీనే కాదు అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అన్ని ఆశలతో
కాబట్టి మేము ఏం చేసాము గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి రేట్ ని మార్కెట్ లో పబ్లిష్ చేయడం మొదలెట్టాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడి గుడ్డుకి రేట్ ఉంది న్యూస్ పేపర్ లో వస్తుంది కానీ పేపర్ రేట్ ఎందుకు న్యూస్ పేపర్ లో రాకూడదు అనేది ఇట్ వాస్ మై ఐడియా కాబట్టి ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ అనేది ఆన్లైన్ వాట్సాప్ లో అండ్ ఇంకా ఇతర మాధ్యమాల్లో ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ డిజిటల్ మార్కెట్ ప్లేస్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఎవ్రీ డే ప్రైస్ అప్డేట్స్ ఈ మెటీరియల్ ప్రైస్ ఇంత ఉంది ఇది ఇంత ఉంది మీరు బొలైంట్ లో కొనుక్కోండి లేదా ఎక్కడైనా కొనుక్కోండి బట్ ప్లీజ్ బీ వాచ్ఫుల్ తస్మా జాగ్రత్త అన్న ఒక ఉద్దేశంతో గైడ్ చేయడం జరిగింది దాంతో కొన్ని వేల మంది కాటేజ్ ఓనర్స్ బెనిఫిట్ అయ్యారు ఏంటంటే సార్ మీరు చేయడం వల్ల మాకు బాగుందండి మాకు రేట్లు తెలుస్తున్నాయి మాకు ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది అని అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరర్లు మీకు ఇది చేయడం వల్ల మీకు ఏం వస్తుంది ఇది మీ శాడిజమా మమ్మల్ని ఎందుకు డబ్బులు సంపాదించుకోనివ్వట్లేదు మీరు ఏం ఆనందం పొందుతున్నారు దీనివల్ల అని చెప్పి నన్ను తిట్టడం జరిగింది తిడుతూ ఉంటారు కూడా డైలీ బట్ ఐ డోంట్ కేర్ నాకు ఒక ఓనరు ఏమండి మేము ఎన్నో కళలతో బిజినెస్లోకి వచ్చాం మమ్మల్ని మోసం చేశారు కానీ ఇప్పుడు మంచి జరిగింది అంటే దాట్ ఈజ్ మై అచీవ్మెంట్ అండి మేము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గోల్ మైక్రో క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేసు చేయబోతున్నాం ఏంటంటే మేము ఫైనాన్స్ చేసి మైక్రో అంటర్ ఆంటర్ప్రనర్స్ని డెవలప్ చేయాలి అనే ఒక గోల్ ఉంది అది విలేజ్ లెవెల్లో విలేజ్ మోడల్ విలే ప్రతి విలేజ్ లెవెల్లో ప్రతి రీజన్ లెవెల్లో వేరియస్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ని పెట్టించాలి పెట్టించి వాళ్ళ వాళ్ళ రీజన్స్కి వాళ్ళని సప్లయర్స్గా తీర్చిదిద్దాలి అనేది ఒక కళ ఉంది ఆ మిషన్ టూ పాయింట్ జీరోలో డెఫినెట్గా మేము అది అచీవ్ చేస్తామని దానికి గవర్నమెంట్ లాంటి సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం మీరు చాలా ఛాలెంజెస్ చాలా ఊహించినవి చాలా చేశారు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉన్నారు మీరు చేసి తీరాలి ఈ ఛాలెంజ్ ఒకటి అని మిగిలిపోయిన పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏమన్నా ఇంకా ఉందా నవ్వుకునే దానికి అయితే చాలా ఉన్నాయండి ఓకే బట్ కెరియర్ వైజ్గా కూడా ఉన్నాయి అంటే ఒకటి ఏదో ఒక టైంలో మంచి ఏజ్లో ముసలాన్ అవ్వకుండ ముందే రాష్ట్రపతి యంగెస్ట్ రాష్ట్రపతిగా ఉద్భవించాలి ఉద్భవించి మన దేశాన్ని గ్లోబల్ మ్యాప్లో నంబర్ వన్గా చేయాలి అనేది ఒక కళ అయితే బిజినెస్ పరంగా నన్ను నమ్ముకున్న కస్టమర్స్ని కావచ్చు నా ఎంప్లాయీస్ని కావచ్చు నా ఇన్వెస్టర్స్ని కావచ్చు ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్కి మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసి ఒక గ్లోబల్ కంపెనీగా బొలాంట్ ఇండస్ట్రీస్ని ఒక గ్లోబల్ నిర్మాత నిర్మాతగా ఒక గ్లోబల్ సిఈఓగా నేను కూడా ఉన్న కొద్ది మందిలో ఉండాలి అనేది బిజినెస్ కళ ఐఎమ్ వెరీ అడ్వెంచరస్ ఐ వాంట్ టు ఫ్లై అ ఫైటర్ జెట్ అండ్ ట్రావెల్ ఇన్ సబ్ మరీన్ రెండు నాకు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి పర్సనలీ అది నెరవేరుతుందా లేదా కాలమే చెప్పాలి సార్ మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు సాధించిన ఈ విజయాల్లో భాగంగా ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు అందుకుని ఉంటారు వాటిల్లో కొన్నిటి గురించి మీ మనసుకి బాగా నచ్చిన వాటి గురించి కొంచెం ప్రస్తావిస్తారా అవార్డులు రివార్డులు చాలా చెప్పుకోవడానికి మనసుకి ఆనందంగా బాగుంటుంది బట్ నా ప్రకారంగా చూస్తే ఈ అవార్డులు రివార్డులు అనేవి ఒక మోయలేని రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి ఎందుకంటే ఒక అవార్డు ఇచ్చారు అంటే రేపు అంతకంటే పెద్ద అవార్డు తీసుకోవాలని ఉంటుంది కదా అంతేగా అదో పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీయేగా మరి డెఫినెట్లీ ఎస్ సో కాబట్టి నా అవార్డుల ప్రస్థానం ఎన్నో సేల కింద మొదలైందండి మొట్టమొదటిగా ఎన్డీటీవీ మ్యా యాజమాన్యం వారు వాళ్ళు సడన్ గా నాకు ఫోన్ చేసి అండి మీకు ఆంటర్ప్రనోర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇండియా ఇండియా ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లో ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము ఇదేంటండి బాబు నేనేంటి ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఏంటి అని అడిగాను అదేంటి మీరు అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అంటే ఏ నాకంటే ఎంతో మంది అద్భుతంగా చేస్తున్నారు కదా అని అడిగాను సో అలా చాలాసేపు ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది కానీ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయడం తర్వాత మా బోర్డు కూడా కన్విన్స్ చేయడం లేదు లేదు నీకు అవార్డు ఇవ్వడంలో వా అది నీ గురించి కాదు ఒకటి వాళ్ళు మన వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ గివింగ్ ఇట్ యూ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దే ఆర్ దే వాంట్ టు ఇన్స్పైర్ మోర్ పీపుల్ లైక్ లైక్ యూ కరెక్ట్ సో దట్ అందుకు ఇస్తున్నారు తప్ప ఇదేదో నువ్వు సాధించావు అని కాదు అయ్యో సో డోంట్ ఈవెన్ వరీ అన్న అని మా వెల్విషర్స్ చెప్పారు సో వెల్విషర్స్ ఇప్పుడు అలాగే చెప్తారు కదా అందుకనే వెల్విషర్స్ అయ్యారు సో కాబట్టి అప్పుడు ఫరూక్ అబ్దుల్లా గారు వారి సన్ ఉమర్ అబ్దుల్లా గారు చేతుల మీద ఆర్ తీసుకున్న దాని తర్వాత ఇండియన్ ఆంటర్ప్రనోర్ ఆఫ్ ద గ్లోబు యుగాండాలో తీసుకోవడం అక్కడ వన్ వీక్ మంచి ఎంజాయబుల్గా జరిగిపోయింది ఆఫ్రికా ట్రావెల్ చేశాను దాని తర్వాత 
ఫోర్బ్స్ లో లిస్ట్ అయ్యాను దాని తర్వాత వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ లో వరల్డ్స్ యంగ్ లీడర్ గా రికగ్నైజ్ అవ్వాలనే కళ ప్రతి బిజినెస్ మ్యాన్ కి ఉంటుంది అది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి నాకు అరుదైన అవకాశం మన భారతదేశం నుంచి దక్కింది అన్ఫార్చునేట్లీ కోవిడ్ వల్ల కాన్ఫరెన్స్ జరగలేదు ఈ ఇయర్ జరుగుతుంది అంటున్నారు వ్యాంకూవర్ లో హోప్ఫులీ జరిగినప్పుడు నాకు వైట్ పాస్ ఉంటుంది సో తప్పకుండా ప్రముఖులతో మనం కూడా ముచ్చటించడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది దాని తర్వాత రీసెంట్ గా జేసీఐ వరల్డ్ జూనియర్ చేంబర్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వారు అవుట్ స్టాండింగ్ యంగ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని చెప్పి వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి ప్రపంచంలోనే టెన్ పీపుల్ ని సెలెక్ట్ చేశారు అందులో మన భారతదేశం నుంచి రెండు ప్రొఫైల్స్ నామినేట్ అయితే నా ప్రొఫైల్ కి రావడం మన దేశానికి అరుదైన అవకాశం ఎందుకంటే ఈ అవార్డు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిందట మళ్ళీ తర్వాత ఇండియాకి రావడం ఈ ఒక ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో ఇది సెకండ్ టైం అట కాకపోతే నాకు ఎన్ని అవార్డులు రివార్డులు వచ్చిన మా వెల్ విషర్స్ దీవెనలు వాళ్ళ యొక్క అభి అభినందనలు అలాగే డాక్టర్ కలాం గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవే ముఖ్యం శారీరకంగా నేత్రాలు లేనప్పటికీ మీ మనోనేత్రం చాలా చాలా గొప్పది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఆల్ దిస్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ మేక్ యూ మేకింగ్ యూ డూ ఆల్ దిస్ అయితే మీ మీ విశ్వాసానికి మీ నమ్మకానికి చిన్నప్పటి నుంచి మీ పేరెంట్స్ మీ గురువు గారు స్వర్ణలత గారు అలాగే మీకు సపోర్ట్ చేసిన మీ స్నేహితులు కానీ మీ వెల్ విషర్స్ కానీ మీ మెంటర్స్ కానీ రవి గారు లాంటి వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని నిజంగా ఒక అద్భుతమైన శిల్పాలను తయారు చేశారు అండ్ మీ వల్ల ఇంకా కొన్ని వందల వేల లక్షల మంది ఇంకా బాగుపడుతున్నారు అండ్ ఐ రియలీ ఫీల్ ఐఎమ్ రియలీ ఇన్స్పైర్డ్ పర్సనల్గా మీతో మాట్లాడడం ఈ కొద్దిసేపట్లో అండ్ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి ఇన్ని అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పినందుకు మరొక్కసారి మీకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి ఈటీవీ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి